আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সকলে কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সবাইকে নতুন একটা ভিডিওতে আবার হচ্ছে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা যারা হচ্ছে ফাইবারে নতুন জাস্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে একটা গিগ পাবলিশ করেছেন তাদের মধ্যে দুইটা জিনিস সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কনফিউশন সৃষ্টি করে একটি হচ্ছে বাই রিকোয়েস্ট আর একটা হচ্ছে গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স মানে হচ্ছে একটা গিগের ইমপ্রেশন এবং সেটার ক্লিক রেট সো ক্যান্সেলেশন রেট সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কনফিউশন তৈরি করে থাকে সো আমি চেষ্টা করব এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে ফাইবারের বাই রিকোয়েস্ট এবং হচ্ছে ফাইবারের গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন কীভাবে একটা বাই রিকোয়েস্ট আপনি লিখবেন এবং কোন কোন বিষয়ে মাথায় রাখতে হবে আপনাকে একটা বাই রিকোয়েস্ট লেখার জন্য ভালোভাবে যাতে আপনি খুব সহজে একটা অর্ডার পেতে পারেন সো চলুন এখন আমি আপনাদেরকে কম্পিউটার কিনে নিয়ে যাই এবং পুরো বিষয়গুলো হচ্ছে আপনাদেরকে লাইভ বুঝিয়ে দেয় তো আমি আপনাদেরকে প্রথমেই হচ্ছে বাই রিকোয়েস্ট নিয়ে কথা বলবো যে একটা বাই রিকোয়েস্ট পাঠানোর আগে আপনাকে হচ্ছে কোন কোন বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সো দেখেন যখন একটা বাই রিকোয়েস্ট আপনার এখানে আসবে আপনি প্রথমে সম্পূর্ণ রিকোয়েস্টটা খুব ভালোভাবে পড়বেন অর্থাৎ বাইরের যে অফারটা থাকবে সেটা একদম এ টু জেড আপনি হচ্ছে পড়বেন সো এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট কাজ এটা আপনি পড়ার পরে আপনার ক্লায়েন্টের যে নিডস মানে আপনার যে বায়ার থাকবে তার যে দরকারটা সেটা আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন তার মূল দরকার কোনটা সেটা আপনি বুঝবেন ওকে এটা আপনার ফার্স্ট কাজ এরপর আপনি যেটা করবেন আপনার যে এক্সপার্টিস গুলো আছে মানে আপনি যে কাজগুলো ভালো পারেন এবং আপনার বায়ার যে অফারটা সেন্ড করেছে সেই অফারের সাথে রিলেটেড যে এক্সপার্টিস গুলো আছে সেগুলো আপনি হচ্ছে ন্যারো ডাউন করার চেষ্টা করবেন এবং চেষ্টা করবেন আপনার ক্লায়েন্টের যে ডিমান্ড গুলো আছে সেগুলো একুরেটলি হচ্ছে আপনার প্রপোজালে হচ্ছে ম্যানশন করার জন্য দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে প্রাইস সো একটা লজিক্যাল প্রাইস আপনি সেট করবেন এরকম প্রাইস দিবেন না যেটা হচ্ছে খুবই কম হয়ে যায় আবার যেটা খুব বেশি হয়ে যায় সে ধরেন আপনার বাইরের বাজেট হচ্ছে পঞ্চাশ ইউএসডি এখন আপনি যদি এইখানটাতে হচ্ছে দশ ডলারে এই কাজটা করে দিতে চান তখন এই বাজেটটা কিন্তু খুবই লো হয়ে যাবে মানে লো বিট হয়ে যাবে যদিও আপনার কাজ পাওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকবে কিন্তু আবার সেই কাজটা সস্তা হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে বায়াররা এই জিনিসটা ফলো করে যে তাদের বাজেট হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার কেউ সেখানে দশ ডলার দিয়ে বিট করছে তার মানে সেই কাজটাকে সে সস্তা ভাবে এই জন্য অনেকেই হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে নক করবে না সো এই জন্য একটা লজিক্যাল প্রাইস দেবেন যাতে সেটা খুব কমও না হয় আবার যেটা খুব বেশিও না হয় সো এটা ইম্পর্টেন্ট দেন আপনাকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে অবশ্যই সব সময় প্রপোজালের মধ্যে কিছু এক্সট্রা বিষয় আপনাকে হচ্ছে ইনক্লুড করতে হবে ডেডিকেটেড ভাবে যেটা আপনি আপনার বাইরের জন্য করবেন দেন যদি কোনো বিষয় আপনার হচ্ছে আনক্লিয়ার থাকে ডিরেক্টলি আপনি হচ্ছে আজ করবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার দ্যাট একটা বিষয় আপনি হচ্ছে মনে রাখবেন যে আপনার বায়ার জানে হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট আপনি জানেন হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট তো অনেক সময় দেখা যায় তাদের অফারে সব বিষয় হচ্ছে তারা গুছিয়ে লিখতে পারে না জাস্ট তাদের নিট গুলো হচ্ছে লিখে দেয় তখন কিন্তু আপনাকে খুব ভালোভাবে বিষয়টা বুঝে নিতে হবে আর এটার জন্য কিন্তু টোটালি আপনি লায়াবল সো আপনি এটা ভালোভাবে বুঝে দেন হচ্ছে আপনি বায়ারকে প্রপোজালটা দিবেন এবং ফাইনালি চেষ্টা করবেন আপনার বাইরের প্রতি আপনি হচ্ছে শ্রদ্ধাশীল থাকতে এবং হচ্ছে ফ্রেন্ডলি থাকতে এবং হচ্ছে পোলেট থাকতে সো এই বিষয়গুলো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এইগুলো মনে রাখার পর আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি যখন বায়ার রিকোয়েস্ট লিখবেন দেন একটা বায়ার রিকোয়েস্ট লেখার সময় আপনি কিছু বিষয় পয়েন্ট আউট করে নেবেন যেরকম হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তো আপনি আপনার সম্পর্কে শর্টে কিছু লিখবেন যে আপনি কোন কোন বিষয়গুলোতে খুব এক্সপার্ট এবং আপনি কতদিন থেকে মার্কেট প্লেসে আছেন এবং আপনার যে কি ওয়ার্ডটা থাকবে যেটা লিখলে বায়ের খুব সহজে আপনার প্রতি অ্যাট্রাকটিভ হবে এরকম একটা ইন্ট্রোডিউস আপনি হচ্ছে প্রথমে লিখবেন দেন আপনি যেটা করবেন বায়ারের যে অফারটা আছে সেটা ভালোভাবে পড়ে বায়ারের যে নিডগুলো সেগুলো অ্যাড্রেসেস করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার প্রপোজালে সেগুলো মেনশন করবেন চেষ্টা করবেন আপনার বায়ারের যে ইন্টারেস্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার যে প্রপোজালটা আপনি লিখবেন সেখানে হচ্ছে ম্যাচন করার জন্য টক টু দেয়ার ইন্টারেস্ট এটা বলেছি যে বায়ারের যে ইন্টারেস্ট গুলো থাকে সেগুলো নিয়ে অলওয়েজ আপনি চেষ্টা করবেন আপনার প্রপোজালে হচ্ছে যে কোনো একটা পয়েন্ট আপনি হচ্ছে লিখার জন্য ফাইনালি আপনার বায়ার আপনাকে কেন হায়ার করবে সো এটার উদ্দেশ্য বা পারপোজটা আপনি হচ্ছে নোট ডাউন করবেন বা লিখে দিবেন আপনার প্রপোজালে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার যে এক্সপার্টিস গুলো আছে সেগুলো আপনাকে হচ্ছে অবশ্যই শো করতে হবে লাইক আপনার কাছে যদি কোনো ডেমো ফাইল থেকে থাকে কোনো পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার
অবশ্যই চেষ্টা করবেন এটা শেষের দিকে রাখার জন্য এবং বাইরের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটার সাথে মিলে আপনি প্রাইসটা এবং হচ্ছে টাইমটা সেট করে দেবেন আর ট্রাই করবেন লোয়েস্ট বিট রাখার জন্য বাট একদম লোয়েস্ট না যদি আপনি নিউ সেলার হন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা অ্যাভারেজ প্রাইস আপনি সেট করে দিতে পারেন বাট খুব বেশি কম দিবেন না আবার অনেক বেশি দিবেন না এতে করে নিউ সেলার যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার চান্সেসটা বেশি হয়ে থাকে ফাইনালি হচ্ছে কনক্লিউশন আপনি আপনার যে প্রপোজালটা লিখবেন প্রপোজাল লেখা সব শেষে একটা ইনগ্রিডিংস আপনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন লাইক আমি আপনাকে এখন একটা স্যাম্পল দেখাবো সেখানে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে মেনশন করা আছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা বায় রিকোয়েস্ট স্যাম্পল আছে এইটা যদি আপনি একটু পড়েন আই জাস্ট স ইউর পোস্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম দিস ইমেজ ওকে একটা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার সো এটা এখানে মেনশন করা হয়েছে যে আই জাস্ট সো ইউর পোস্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম দিস ইমেজ এবং এখানে একটা জিনিস দেখেন গ্রিটিংস প্রথমে একটা গ্রিটিংস ব্যবহার করা হয়েছে আপনি এখানে একটা গ্রিটিংস ব্যবহার করবেন অথবা আপনি এখানে লিখতে পারেন হ্যালো অথবা হাই দেয়ার এই কথাগুলো আপনি এখানে মেনশন করতে পারেন কিংবা আপনি গ্রিটিংস কথাটাও অ্যাড করতে পারেন দেন আপনি যদি হচ্ছে এই লাইনটা দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে একটু পড়ে দেখাই ওয়েল আই হ্যাভ ইন্টারেস্টেড অন ইউর প্রোজেক্ট অ্যান্ড আই ক্যান ডো দিস ওয়ার্ক দিস ফর ইউ উইথ অল রিকোয়ারমেন্ট ইউ হ্যাভ আস্ক ফর আই এম প্রফেশনাল লোগো ডিজাইনার উইথ মোর দ্যান সেভেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন দিস ওয়ার্ল্ড অফ গ্রাফিক্স ডিজাইন সো আমি একটু আগে আপনাদেরকে যে পয়েন্টগুলো বলেছিলাম শো ইউর এক্সপার্টিস এবং হচ্ছে আপনি কেন হচ্ছে তার কাজটার জন্য হচ্ছে যোগ্য বা পারপোস সেগুলো কিন্তু এখানে মেনশন করা হয়েছে এবং এইখানটাতে যদি আপনি দেখেন আই উইল ওয়ার্ক অন ইউর প্রোজেক্ট ইন ভেরি লো কস্ট সে বলছে খুব কমে হচ্ছে তার কাজটা করে দিবে সো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট নোট এবং সামথিং লাইক সো এখানটাতে হচ্ছে আপনি প্রাইসটা দিবে সো সে এখানে পাঁচ ডলার দিয়ে দিয়েছে বাইরের বাজেট অনুযায়ী আপনি এখানে বাজেটটা দিতে পারেন এবং অ্যান্ড ইউ উইল গেট সাম অ্যামাজিং এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই সার্ভিস ইউ উইল বি অ্যামাজ বাই মাই কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক That's promise. এইখান তাতে সে একটা প্রমিস করছে তার কাজ এবং তার কোয়ালিটিতে বায়ার অবশ্যই অবাক হবে সো এই বিষয়গুলো সে এখানে মেনশন করে দিয়েছে দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হোয়াট মোর ইউ উইল গেট ফ্রম মি আচ্ছা তার কাছ থেকে বায়ার আসলে কি কি পাবে এগুলো হচ্ছে সে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছে সো আপনিও বায়ারে যে অফারটা থাকবে সেটা অনুযায়ী কোন কোন সার্ভিস আপনি দিবেন সেগুলো আপনি এইভাবে নোট আউট করে দিবেন ওকে দেন ফাইনালি সব শেষে আপনি দেখেন লেট মি নো ইফ আই ক্যান হেল্প ইউ আউট অন দিস লুকিং ফরওয়ার্ড ইউ উইথ মাই সার্ভিস ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন অর ডাউট অর এনিথিং প্লিজ আস্ক মি আই উইল রেসপন্ড ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সো এরকম একটা ইন গ্রিটিংস আপনি দিবেন এবং ফাইনালি রেগার্স দিয়ে আপনি এখানে আপনার যে ফাইবার ইউজার আইডি সেটা দিতে পারেন অথবা আপনি আপনার নামটা দিতে পারেন তো এইভাবে হচ্ছে আপনি একটা বায়ার রিকোয়েস্ট ফাইবারের জন্য লিখবেন ওকে তো আমাদের বায়ার রিকোয়েস্টের বিষয়টা হয়ে গেল আমরা এখন একটু প্র্যাকটিক্যালি একটা বায়ার রিকোয়েস্টটা দেখে আসি আপনি আপনার ফাইবারে যখন লগ ইন করবেন লগ ইন করার পর মোর অপশনে ক্লিক করে এখান থেকে বায়ার রিকোয়েস্টে ক্লিক করলে আপনার যদি কোনো অ্যাভেলেবেল বায়ার রিকোয়েস্ট থাকে তখন সেটা এখানে শো করবে সো অনেকে একটা বিষয় মনে করে থাকে এখানে যে রিকোয়েস্টগুলো থাকে এগুলো শুধুমাত্র তাকেই পাঠানো হয়েছে যারা নতুন এই ভুলটা অনেকেই করে থাকেন এইটা শুধু আপনাকে দেওয়া হচ্ছে না আপনার যে গিকটা আছে সেটা যে ক্যাটাগরির উপর আপনি পাবলিশ করেছেন এরকম ফাইবারের যত সেলার আছে যারা হচ্ছে গিক পাবলিশ করেছে সবার কাছেই এ ধরনের হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্টগুলো যায় সো যারা অনলাইনে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ এই রিকোয়েস্টগুলোতে হচ্ছে অফার সেন্ড করে সো তখন বায়ার সেই অফার গুলো দেখে দেখার পর বায়ার তখন হচ্ছে কিছু সেলার সিলেক্ট করে তাদের সাথে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট করে ইনবক্সে নক করে কথা বলে ডিল ফাইনাল করে দেন একটা অর্ডার কনফার্ম করে সো এইভাবেই হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্টের মাধ্যমে কাজ করে তো আমি আপনাদেরকে এখন একটা বায়ার রিকোয়েস্ট দেখাই এবং কিভাবে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখাই এইখানটাতে আপনার একটা বায়ার রিকোয়েস্ট দেখতে পাচ্ছেন এই যে রিকোয়েস্টটা এই রিকোয়েস্টটাতে অলরেডি অফার সেন্ড হয়েছে চারটা এটা ডিউরেশন হচ্ছে চার দিন এবং এখানে বাজেটটা হচ্ছে দেওয়া নেই সো আমি যদি এই অফারটাতে হচ্ছে রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে চাই তাহলে সেন্ড অফারে আমাকে ক্লিক করতে হবে আর এইখানটাতে অফার সম্পর্কে ডিটেলস লেখা আছে সো এটা আমি প্রথমে ভালো করে পড়ে দেন এখান থেকে সেন্ড অফারে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এইখান থেকে আমার এই যে অফারটা আছে এই অফারের সাথে রিলেটেড যে গিকটা যায় যে গিকের আন্ডারে এটা এসেছে সেই গিকটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করার পরে 
আমি হচ্ছে এখান থেকে सिंपली এই যে দেখেন ডেসক্রাইব ইওর অফার এইখানটাতে এসে আমার বায়ার রিকোয়েস্ট বা বায়ারের যে প্রপোজালটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম স্যাম্পলটা সেরকম অনুসারে আমাকে এখানে লিখতে হবে উপরের যে অফারটা আছে এটা ভালো করে পড়ে এটার সাথে মিলিয়ে দেন আমি এখানে হচ্ছে ডেসক্রাইব করব নিচের দিকে এখানে দেখেন টোটাল অফার अमाउंट এখানে হচ্ছে বাজেটটা থাকবে যে আমি কত ডলার হচ্ছে কাজটা করব আর যখন এই ধরনের কোনো অফারে হচ্ছে বাজেট থাকে না সো তখন আপনি অফারটা ভালো করে পড়ে সেটা অনুযায়ী একটা প্রাইস আপনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর দেন আপনি হচ্ছে ডেলিভারি যে টাইমটা থাকে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন সো বায়ারের ডিউরেশন ছিল হচ্ছে 4 ডেজ তো আপনি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যদি আরো কমই করে দিতে পারেন সেটা আপনি অবশ্যই হচ্ছে দিয়ে দিবেন এবং এরপর হচ্ছে আপনি এটা রিভিশন কতবার করে দিবেন মানে আপনার যদি কাজে কোনো প্রবলেম হয় বায়ারের কাছে সাবমিট করার পর তখন সেই কাজটা আপনি পুনরায় আবার যদি রিভিশন করে দিতে চান সেটা আপনি কতবার দিবেন সো এই ক্ষেত্রে আপনি রিভিশনটা দিবেন অনেক আনলিমিটেড দেয় সো আপনি তিনবার দিতে পারেন এবং দেন হচ্ছে আপনি আপনার যে গিগ রিকোয়ারমেন্টের অপশনটা এই অপশনটা দেখেন এটা এনাবেল করে রাখবেন আপনার গিগের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো অবশ্যই মাস্ট লাগবে এবং সব শেষে আপনি হচ্ছে সাবমিট অফারে ক্লিক করে একটা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিতে পারেন ওকে সো এটা ছিল হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠানোর নিয়ম ওকে তো এখন আমরা দেখব গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গিগ স্ট্যাটিস্টিক্স ডিটেইলসটা বোঝার জন্য আপনি একটা বিষয় খেয়াল করবেন আপনি যখন আপনার ফাইবারে লগইন করে হচ্ছে গিগে ক্লিক করবেন সো তখন আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা গিগের পাশে লেখা আছে এরকম ইমপ্রেশন ক্লিক দেন অর্ডার এবং ক্যান্সেলেশন এবং এখানে একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে ইমপ্রেশন যেটা আছে এখানে 2.3 কে দেন হচ্ছে এখানে 11 দেন এখানে 1.4 কে এবং এখানে ক্লিক দেয়া আছে এবং এখানে অর্ডার দেয়া আছে সো এগুলো আপনাকে বুঝতে হলে এখন আমি আপনাদেরকে কিছু স্লাইড দেখাবো এবং কিছু তথ্য শেয়ার করব যেগুলো হচ্ছে শ্রদ্ধেয় ফাইমুল করিম ভাইয়ের বানানো সো এগুলো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো দেখেন এখানে প্রথম যে বিষয়টা ফাইবারে গিগের যে ইমপ্রেশনটা থাকে সেটা আসলে কি ইমপ্রেশন হলো গত তিরিশ দিনে আপনার গিগ থামনেলে আপনার যে গিগ ইমেজটা ব্যবহার করেছেন সেই থামনেল আকারে যখন ফাইবারের পেজগুলোতে হচ্ছে কতবার প্রদর্শিত হয়েছিল তার একটা পরিমাণ ওকে সো এটা হইতে পারে হোম পেজে বিভিন্ন ক্যাটাগরি পেজে সাব ক্যাটাগরি পেজে কিংবা সার্চ রেজাল্টে কেউ সার্চ করার পর তখন সেটা কতবার শো হইল সো এই ধরনের একটা বিষয় হচ্ছে ইমপ্রেশন ওকে তো আই থিঙ্ক ইমপ্রেশনের বিষয়টা আপনি বুঝতে পেরেছেন আর এই বিষয়ে আপনি হচ্ছে ফাইবার এর সেলার্স ডট ফাইবার ডট কমে গেলে এটার তথ্যগুলো আপনি পেয়ে যাবেন সো এটা হচ্ছে গিগ ইমপ্রেশন দেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে ক্লিকস ওকে ক্লিকসটা আপনি বুঝতেই পারছেন আপনার গিগে যখন কেউ ক্লিক করে সেইটা তো এটা হচ্ছে ফাইবারে সাধারণত হচ্ছে যে আপনি দেখতে পাবেন যে ড্যাশবোর্ডে গত তিরিশ দিনে যে ইমপ্রেশন থাকে সেই ইমপ্রেশন থেকে যে ক্লিকগুলো আসে মানে ফাইবার যখন আপনার ইমেজটা হচ্ছে গিগ আকারে শো করে বিভিন্ন পেইজে ক্যাটাগরিতে তখন মানুষ এখান থেকে যদি ক্লিক করে ক্লিক করার পরে সেটা হচ্ছে ক্লিক রেট হিসেবে আপনার ফাইবার ড্যাশবোর্ডে শো করে এইটা হচ্ছে আপনার ফাইবারে গিগ ক্লিক দেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন অর্ডার সো অর্ডারটা হচ্ছে যদি আপনার গিগটা ক্লিক করার পরে কোন বায়ের কাছে ভালো লাগে এবং সে যখন একটা অর্ডার দিবে সো তখন সেটা হচ্ছে অর্ডার আর এটা হচ্ছে লাস্ট তিরিশ দিনে আপনার গিগে কয়টা অর্ডার আপনি কমপ্লিট করেছেন সেটার যে পরিমাণ সেটা হচ্ছে শো করবে সো এটা হচ্ছে অর্ডার এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে ক্যান্সেলেশন ক্যান্সেলেশনটা হচ্ছে ধরেন আপনি লাস্ট তিরিশ দিনে হচ্ছে পাঁচটা অর্ডার কমপ্লিট করেছেন তার মধ্যে হচ্ছে আপনার দুইটা হচ্ছে ক্যান্সেলেশন হয়েছে সো এটার একটা পার্সেন্টেজ আপনার ফাইবার ড্যাশবোর্ডে শো করে তো আই থিঙ্ক আপনি বুঝতে পেরে গিয়েছেন এতক্ষণে যে ফাইবারের গিগ স্ট্র্যাটিস্টিক্সের যে বিষয়টা এটা আপনারা আই থিঙ্ক এখন ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এখন কথা হচ্ছে অনেক সময় গিগ র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে ইমপ্রেশনটা অনেক বেশি ফ্যাক্ট করে অনেকে বলে থাকে যে ভাই আমার ইমপ্রেশন তো কমছে আবার অনেকে বলে যে আমার ইমপ্রেশন লাস্ট সাত দিনে বেশি ছিল এখন কিছুটা কমে গেছে সো এই জন্য আপনি বেশি বেশি হচ্ছে ফাইবারে অ্যাক্টিভ থাকবেন এবং আপনি চেষ্টা করবেন আপনার যে গিগটা আছে সেটা যথাযথ জায়গায় হচ্ছে মার্কেটিং করার সব জায়গায় মার্কেটিং করবেন না লাইক আপনি ফেসবুকে দেখা গেছে একটা গ্রুপে আপনি হচ্ছে আপনার গিগটা শেয়ার করে দিলেন যে গ্রুপের যে মেম্বার আছে তারা হচ্ছে আপনার এই যে লিঙ্কটা শেয়ার করেছেন সেটা রিলেটেড না সো তখন কিন্তু আপনার ইমপ্রেশনটা হচ্ছে বাড়বে না বা তখন আপনার ইমপ্রেশনটা আরও কমে যেতে পারে বা এটা আপনার ফাইবার র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে এফেক্ট পড়তে পারে সো এর জন্য অবশ্যই আপনি আপনার গিগটা যথাযথ জায়গায় শেয়ার করবেন যেখানে হচ্ছে বায়ার রয়েছে সো ওই সব জায়গাগুলোতে আপনি চেষ্টা করবেন আপনার গিগটা শেয়ার করার জন্য লাইক লিঙ্ক ইন রয়েছে ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইলে আপনি শেয়ার করতে